aku udah lihat harganya satu euro, dua euro. Zaman zaman dulu lihat banyak tongkat tongkat dari kayu. Apa ini kayak tempat penyimpanan udah karatan banget teman-teman dan dia jual. <laughs> Ada topi-topi bekas perang nih. Semuanya kisufon, omitesutodiku. Ini hujan lagi. Penari dan saflamenku. Nah, jadi aku tuh ada aplikasi untuk bisa tahu ini tanaman apa. Oh, bisa dibuka. Wow, wow, wow. Isinya apa ya? Halo, teman-teman semuanya. Namaku Nadia, orang Indonesia yang tinggal di mobil camper van dan keliling Eropa bersama suamiku Florian. Kami berangkat dari Prancis. Dan sejauh ini, kami sudah mengunjungi 10 negara di Eropa dengan mobil. Semua kegiatan sehari-hari seperti tidur, masak, makan, mandi, dan beres-beres dilakukan di dalam mobil camper van. Di video-videoku, kalian akan melihat keindahan alam Eropa yang memukau. Makan makanan khas setiap daerah, masak-masak di alam, berkenalan dengan orang-orang lokal, juga kehidupan sehari-hari kami di camper van. Ikuti keseruan kami menjelajah benua Eropa dengan mobil camper van. Dan pastinya, kami juga akan berbagi informasi unik dari setiap daerah yang kami kunjungi. Selamat menonton! Nih, kali ini aku bakalan datang ke Pasar Loak. Jadi di Perancis atau di Eropa ini ya, banyak banget Pasar Loak di musim panas. Dan di Pasar Loaknya itu mereka jual barang-barang yang super, super, super murah. Kayak buku cuma 1 euro, baju. Ini ya baju ini yang aku beli, ini 3 euro dan aku beli di pasar loak Apalagi ada kamera, HP, segala macam deh pokoknya Bahkan ada topi-topi perang juga Pokoknya banyak barang-barang yang bersejarah uh, Ada kartu pos, kartu pos jadul kayak gitu Nah kita mau lihat ke hari ini Ada apa aja nih di pasar loaknya Karena tiap pasar loak itu berbeda Dan biasanya mereka jual mebel-mebel juga Meja, kursi bekas kayak gitu Pokoknya semua barang bekas yang bisa kalian pikirin tuh ada di sana Dan harganya super murah Yuk langsung aja kita ke sana Di disinilah kota tempat kita bakal jajan jalan-jalan di Pasar Loak Nah, nama kota ini adalah Amboas dan kota ini terkenal dengan uh, istananya yang ada di belakang aku ini. Dan kota ini juga terletak di depan sungai, nama sungainya itu Sungai Loar. sampai di pasar barang bekasnya jadi di pasar barang bekas ini yang pertama ada e, bagian buku ini buku-buku bekas dan aku udah lihat harganya satu euro dua euro satu euro itu 17 ribu rupiah ya jadi bayangin aja buku-buku bekas harganya 17 ribuan murah banget yuk lihat wah gile buku-bukunya ini buku-buku bagus semua banyaknya itu buku-buku tentang art atau seni ya karena Perancis itu negara yang sangat seni sekali ada buku-buku tentang uh, sejarah juga banyak Lalu ini ada buku-buku tentang destinasi-destinasi wisata di Perancis yang bagus Dan semua buku-buku yang dijual di barang, uh, pasar barang bekas ini biasanya buku Perancis ya teman-teman Jadi nggak ada buku bahasa Inggris Jadi ya harus bisa bahasa Perancis untuk ngerti atau beli bukunya yang gambar-gambarnya bagus gitu Jadi liatin gambar doang Sekarang di belakang aku udah ada bagian-bagian dari barang-barang bekas yang vintage ya Jadi kayak barang-barang uh, peralatan dapur yang terbuat dari porselen Itu tuh banyak banget di Eropa dan cantik-cantik banget Modelnya tapi model vintage, jadi model-model zaman dulu Kalau yang suka model minimalis ya di sini nggak ada teman-teman Di sini banyaknya itu warna-warna uh, gold, warna-warna terang kayak gitu ya Yuk kita lihat Lihat deh ini toko roti tapi toko rotinya keren sekali kayak zaman-zaman abad pertengahan ya Kali ini bagian lukisan ya teman-teman ini indah sekali
Lihat nih ya, contohnya ini piring-piring vintage zaman-zaman dulu. Lihat tuh, ada yang ini, ada yang ini. Ini Shato de Cheno Show. Susah banget namanya ya. Fas-fas bunga zaman dulu, teman-teman. Halo, <laughs> ada boneka juga di sini ternyata. Lihat deh, teman-teman, di bagian sini kelihatannya itu kayak ada di Bali gitu ya, vibesnya dari kayu-kayu. Di depan sini ada kursi satu. Terus ada juga tongkat, wow. Jadi zaman dulu kan orang-orang pada banyak yang jalan pakai tongkat ya. Nih lihat nih tongkat. Banyak tongkat-tongkat dari kayu. Ini tuh lampu, tapi lampunya tinggi dan besar banget. Kayak malah jadi kayak otopet gak sih? Kayak otopet lampunya. Terus ini ada aku gak ngerti apa ini. Di sini tuh banyak banget dijual barang-barang yang sebenarnya tuh udah layak dibuang ya. Ada apa ini kayak tempat penyimpanan udah karatan banget teman-teman dan dia jual <laughs> ini tuh poster-poster uh, zaman dulu ya ini ada tanggalnya 1900 tahun 1900 kalau ini sih sama ya ini kayak yang tadi teko-teko uh, terus tempat-tempat untuk penyimpanan nih ada kafe terus tepung gula kayak gitu nah ini tuh harganya murah banget karena ya emang kondisinya juga udah berkarat kayak gitu ya teman-teman ada yang masih bagus tapi harus nyari-nyari gitu kebanyakan sih udah berkarat atau ada cacatnya kayak gitu ya makanya dijualnya harganya murah teman-teman aku nemu sesuatu yang unik dan ini harganya tuh mahal sebenarnya ya kamera ini ada kamera bekas ini kamera vintage aku nggak tahu ini tahun berapa tapi ini tuh kamera-kamera mahal ya karena vintage sekarang kalau dijual itu mahal dan aku lumayan ngerti kamera Wah unik juga nih ada kamera, cuman aku nggak tahu ini berfungsi atau nggak. Biasa rata-rata itu barang di sini nggak berfungsi, jadi harus kita benerin sendiri. Di sini ada meja bekas, kursi bekas, dan antik-antik banget ya ini khas banget yang ada di rumah-rumah zaman dulu gitu loh perabotannya. Dan uh, aku paling suka itu lampu-lampu yang ditaruh di atas rumah itu loh. Itu juga di sini keren-keren banget, khas zaman dulu, khas vintage banget. Aku bakal kasih lihat ke kalian. Kalian bisa lihat kalau ini tuh banyak banget barang-barang yang bener-bener udah gak layak. Ini kayak ada sendok, peralatan makan ya, sendok, garpu bekas, centong bekas, dan udah karatan, udah hitam banget. Kenapa dijual ya? Nah, tadi kan aku bilang ya, banyak barang-barang yang aneh banget kenapa dijual, padahal udah udah rusak banget, udah kalau gak sendok garpu itu ya udah kuning-kuning gitu kan. Nah, tapi banyak juga loh barang-barang yang bener-bener seperti baru. Ini mereka jual setengah harga atau seperempat harga, tapi bener-bener kaya baru. Contohnya adalah uh, tea set ini. Tea set itu jadi kayak set untuk minum teh. Terus ada teko-teko, ini ada gelas-gelas beling. Ini masih bersih, baru banget. Dan uh, tentunya harganya lebih mahal daripada yang udah kuning-kuning gitu ya. Cuman tetap aja di pasar barang bekas kayak gini, harganya lebih murah daripada di supermarket. Wow, dijual banyak lukisan juga. Ini kalau lukisan biasa harganya mahal sekali. Ini dipasang harganya ya 480 euro yang ini. Dan sisanya aku nggak tahu, cuman yang ini doang dikasih harga 480. Di sini spesialis kamera dia. Dia jual berbagai macam kamera analog, kamera-kamera vintage, beserta lensanya juga. Jual topi perang dong, bener kan? Kayak kayak yang tadi aku bilang Ada topi-topi bekas perang nih, 20 euro harganya Ini ada udah karatan di belakang Topi-topi perang, topi-topi... Ini apa? Polisi? Masih nis? Gak tau deh Ada juga kaset-kaset bekas ya teman-teman Ini suami aku lagi lihat-lihat karena dia suka banget film Siapa tahu ada filmnya bagus, mau kita beli Pernoel in order Si kombiansa? Fransis dan ini Nui? Bonjour monsieur. Bonjour. Uh, le film c'est combien? Une cassette. Oui, le cassette. 2 euros pièce. 2 euros pièce. Et 6 pour 10 euros. Et 6 pour 10 euros. Ah oui, merci beaucoup. Non, Et ça c'est quoi en fait? Ça c'est chinois ça. Vous n'êtes pas chinoise. Ah. Oui. Non, je suis pas chinoise mais voilà. je suis origine chinoise. Non, origine chinoise. Oui. Voilà, bah en Chine euh... 
Il y avait, au 19e siècle, c'était comme chez nous, il n'y avait pas de prison. Hein. Mmh. On n'allait pas construire des maisons pour les prisonniers. Le seul moyen qu'ils ne sauvent pas, on leur mettait ça autour du cou. Ah Et ouais. ici, ici, il y avait la punition. C'était marqué là, pourquoi ils étaient punis. Donc, du euh, coup, ils sont tous dans la prison. Voilà, c'est mmh. comme ça, ils sont en plein air dans les villages. Ah ouais. Alors il y a ceux qui peuvent ah, manger, là, mmh. ils ont, on leur met une gamelle, ils peuvent manger. Il y en mmh. a, ils ont les mains attachées. Oui. Ils ne peuvent pas manger, il faut que ce soit les gens qui leur donnent ah, à manger. Ah oui, c'est vrai. Et s'ils ont fait quelque chose de grave, euh, les gens ne leur donnent pas à manger. Là. Ah, ok. Voilà. Ah oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ini ya, teman-teman, lihat. Ini tempat kepalanya. Ini untuk tangannya. Jadi dipakainya tuh dulu kayak gini. Jadi setelah aku lihat-lihat, akhirnya aku menentukan pilihan. Jadi kita berdua bakalan beli film kaset-kaset jadul. Ini film-film Prancis jadul. Uh, La Père Noël et une ordure sama Les Aiguilles Rouges. Ini Flo udah pernah nonton. Ini film anak-anak petualangan empat uh, anak kecil gitu. Jadi kita bakal beli ini. Tadi penjualnya bilang harganya 2 euro per kaset. Jadi 2 kali 2 4. Yuk langsung bayar. Tunggu finalement je prie cela et cela. De de de. Merci beaucoup. Bonne journée. Semoga kalian suka pasar barang bekas kayak gini. Di sini emang pasar barang bekas itu banyak banget dan mereka jual barang-barang yang aneh-aneh yang bahkan nggak terpikirkan sama kita. Kayak yang tadi ya, kayak pancungan tadi itu loh. Itu katanya buat orang-orang uh, di penjara dan aku nggak tahu kenapa dia jual itu. <laughs> Intinya ada di situ dan menarik sekali. Jadi guys, hari ini tuh sebenarnya aku nggak tahu mau ngapain. Karena cuacanya buruk, tapi aku nggak expect bakalan hujan. Jadi kita asalnya tuh mau jalan-jalan. Udah mulai ini jalan-jalannya, baru semenit hujan gede. Gede banget ini hujannya, kedengeran gak sih? Ini kita lagi ada di satu desa yang sepi banget. Aku nggak tahu orangnya pada kemana. Dan kita parkirnya di depan balai kota. Cuman ini kita mau jalan-jalan hari ini karena udah dua hari kita nggak jalan-jalan. Ya udaranya, cuacanya buruk terus. Hujan terus, gak ada matahari, berangin Gak bisa ngapa-ngapain jadinya Hari ini mau nekat aja jalan-jalan Ternyata hujan Tempatnya kayak di Bandung gak sih? Kayak ijo-ijo, banyak pohon Rumah ini gede banget rumahnya Tamannya sih yang luar biasa besar Sampai ke sana tuh guys Wih Gede banget dan ini dipakein pagar mawar Jadi semua Pagernya itu ada bunga mawar yang warna-warni uh, Yang syang Walaupun lagi hujan gini tetap cantik sekali ini pedesaannya. Wow 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 bunga-bunga bermekaran. Aku ini nggak tahu bunga apa ya. Tapi ini banyak sekali bunga di sini. Terus uh, ini masih desa banget, ini perkebunan kayaknya, gak ada rumah penduduk sama sekali loh. Kali ini treknya itu 2 jam, wah lama ya cukup lama, cukup panjang. Dan aku gak yakin bisa videoin semua karena kamera aku udah mau habis baterainya. Si Poppy si sale no? Oui, coquelicot c'est en français, c'est Poppy en anglais. C'est quoi Si tu mets les pétales en bas. Ça fait couper Ça fait couper aussi. Voilà. Ah bon, bah, oui, Diamo, qui n'a pas. Voilà, ça fait une danseuse. Danseuse quoi Avec les bras et les jambes. Danseuse Flamenco. Flamenco, parce que c'est rouge. Donc là, c'est la robe, avec le haut du corps, la tête. Mmh. Dia udah perisan mana? Oh, Wah, ini kata Flo adalah penari dansa flamenco. Ini lucu banget. Dia belajar waktu kecil bikin ini. Ini 
Ayo hujan lagi. Berhenti dikit, hujan lagi, berhenti dikit, hujan lagi. Basah dan aku nggak bawa payung. Oh, Devo, ya lagi, River, hah? Oui. Wow. C'est froid C'est quoi qui est classe Ah, oui Lihat rumahnya Di bawahnya ada sungai ini aku nggak tahu mereka yang bikin atau karena uh, air jadi ada uh, bolongan kayak gitu ya. Aku nggak tahu dibikin manusia atau karena korosi nggak tahu. Ya traktor? Hah? Ipas kamu? Dulu? Ah, aku ya vepa do. Walaupun nggak ada matahari mendung ternyata masih bisa jalan-jalan dan nikmatin view yang bagus juga ya. Aku tadi asal udah males. Untung tetap jalan, indah sekali ini sungainya, tenang damai. Eh teman-teman lucu nggak sih rumah-rumah di sini? Tuh lihat, rumahnya kayak film Ghibli banget. Lihat ya ada cerobong asapnya, terus kayak bentuknya tuh lucu aja gitu. Di sini itu semua rumah nanam mawar ya teman-teman. Ini lihat mawarnya banyak sekali. Ih lucu. Ini bukan ayam doang tapi ada kayak turki ya. Turki. Apa sih itu? Kalkun, kalkun. Tapi ini kalkunnya juga kalkun nggak tahu jenis apa karena kecil. Tuh kecil banget mereka. Segede ayam tapi beda nggak kayak ayam. Petunjuk jalannya ketutupan sama daun-daun. Daunnya nutupin petunjuknya. Nah mantap nih udah kelihatan. Harusnya belok kiri, tadi kita lurus terus. Soalnya nggak kelihatan ada petunjuknya. Siku tuh sah, tuh siapa? Nah, jadi aku tuh ada aplikasi untuk bisa tahu ini tanaman apa. Tinggal di foto nanti langsung keluar nama tanamannya. Cikpi. Ah, si Cikpi. Lucu banget. Ada rumah di pinggir sungai. Ini sungainya. Ini sebentar lagi kita nyampe. Oh, bisa dibuka. Wow, 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 isinya apa ya? Ternyata kayak gini. Rumahnya udah hancur sih ini ya. Udah gak ada apa-apa lagi. Cuman cantik aja depannya sungai langsung. Dan tenang sekali. Flo, mau nangkep kodok coba. Aduh, ampun deh. Ada-ada aja. Mami Tukti. Meledonon ini. Oke, okay, aku emang gak videoin banyak karena kameranya udah mau habis baterainya. Bahkan ini pun udah 2% teman-teman. Dan uh, total perjalanannya hari ini 5 kilo. Oh, wah, capek ya. Soalnya uh, nanjak nah, turun, nanjak turun, nanjak turun. Karena hari mendung dan tadi sedikit hujan gerimis, jadi bingung kan mau ngapain. Camper van juga bosen. Ya udah deh kita keliling desanya ada uh, trek, trek hiking yang kecil ya 5 kilo aja. Dan bentuknya itu lingkaran, kita akan balik lagi ke kamar depannya.